नमस्कार मी अनुराधा सनगर जनवार्तामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत पाहूया पुण्यातील काही विशेष घडामोडी एकसष्टाव्या सवाई गंधर्व भीमसेन संगीत महोत्सवाचा सुरेल प्रारंभ करण्यात आला मधुकर धुमाळ यांचे वातावरण मंगलमय करणारी सनई अश्विनी भिडे देशपांडे आणि पंडित संजीव अभ्यंकर यांची रंगलेली जसरंगी जुगलबंदी पंडित अनिंदो चटर्जे यांचे तबलावादन या रंगलेल्या स्वरतालांच्या मैफिलीवर स्वरसाट चढवणारे संगीत मार्दन पंडित जसराज यांच्या बहारदार गायनाने एकसष्टाव्या सवाई गंधर्व भीमसेन संगीत महोत्सवास सुरेल प्रारंभ झाला प्रसिद्ध सनई वादक मधुकर धुमाळ यांचे स्वरमंचावर आगमन होताच रमणबागेच्या पटांगणावर बसलेल्या तमाम रसिक श्रोत्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे स्वागत केले मुलतानी या रागातील विविध रचना त्यांनी सनईवरून पेश करत वातावरण मंगलमय केले त्यांना ओमकार धुमाळ यांची सनईची साथ दिली भरत कामत यांनी तबल्याची साथ संगत केली त्यानंतर ग्वाल्हेर गाण्याच्या गायिका डॉक्टर रेवा नातू यांनी पुरिया धनश्री या रागातील बंदी सादर केली आपल्या मैफिलीचा समारोप सौभाग्यदा लक्ष्मी बारंबा या भजनाने केला स्वरांची ही मैफिल उत्तरोत्तर अधिकच रंगली ती पंडित संजीव अभ्यंकर आणि अश्विनी भिडे देशपांडे यांच्या गायनाने अभोगी आणि कलावती या मिश्र रागातील कवनकरी विपदा आन पडी ही बंदिश त्यांनी सादर केली त्यानंतर दुर्गा आणि भूपाली या रागातील मोरारे मनवा तुम्ही संग लागा ही बंदिश त्यांनी सादर केली माहेर सोडून सासरी आले इथे प्रेमाची मायेची माणसं होती पण माझं भविष्य सुरक्षित आहे याचा आनंद आत्मविश्वास वाढवणारा होता समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड शेतीचे पाणी पळवणाऱ्यांची चौकशी करा अशी मागणी लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाचे निमंत्रक प्राध्यापक एन डी पाटील यांनी केली लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचच्या वतीने निवारा सभागृहात पाणी हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी पाटील यांनी चौकशीची मागणी केली भारत पाटणकर उल्का महाजन किशोर ढमाले सचिन वारगडे आनंदराव पाटील दिलीप पाटील श्रीकांत धर्माधिकारी सीमा कुलकर्णी आदी यावेळी उपस्थित होते प्राध्यापक पाटील म्हणाले पाण्याचे वाटप समन्यायी व्हावे ही मागणी सरकार जाहीररित्या मान्य करत नव्हते परंतु आम्ही जनसुनावणी घेण्यास लावून धोरण ठरवायला लावले त्यामुळे दोन हजार पाचमध्ये जलनिस्सारण कायदा झाला सरकारने पाण्याचे वाटप समन्यायिक पद्धतीने मान्य केले परंतु हे धोरण सरकारला बोजा वाटत होते अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना त्यांनी स्वतःचे धोरण रेटण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी एक सरकारी आदेश काढून उच्चाधिकार समिती स्थापन केली त्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले मध्यंतरी शेतीसाठी राखून ठेवलेले पाणी उद्योगांना देण्यात आले ही दरोडेखोरी आम्हाला मोडून काढायची आहे पिण्याचे पाणी शेती उद्योग असा पाणी वाटपाचा क्रम दोन हजार तीन मध्ये ठरवण्यात आला होता परंतु हे धोरण घोषित केल्यावर त्याप्रमाणे बदल मात्र केले गेले नाहीत असेही त्यांनी सांगितले प्रत्यक्षामध्ये शेतीचा क्रम उद्योगाच्या वर आहे असं आम्हाला दिसत नाही सरकारनं धोरण घोषित केलं पण त्याप्रमाणे अनुषंगिक बदल केलेले नाहीत त्यामुळं प्रत्यक्षात धोरण आहे ते पाणी शेतीला देण्याचं नाही पुणे विद्यापीठाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन व स्टडी स्टँडर्ड तर्फे संविधान मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात आले लोकवाद्यांच्या गजरामध्ये सामाजिक समतेचा संदेश देणाऱ्या घोषणा आणि फलकांसह निघालेल्या संविधानाच्या प्रतिकृतीच्या या मिरवणुकीतून सामाजिक बांधिलकी वाढीस लागण्याची अपेक्षा मिरवणुकीसाठी उपस्थित मान्यवरांकडून व्यक्त करण्यात आली समितीच्या वतीने शुक्रवारपासून बालगंधर्व रंगमंदिरामधील संविधान नगरीमध्ये चौथ्या सम्मक साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे साहित्य संमेलनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित या मिरवणुकीच्या माध्यमातून संमेलनाविषयीची माहितीही नागरिकांना देण्यात आली पुण्या विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर वासुदेव गाडे विद्यापीठाच्या आंबेडकर अध्यासनाचे प्रमुख आणि ज्येष्ठ आंबेडकरवादी विचारवंत डॉक्टर रावसाहेब कसबे यावेळी उपस्थित होते 
महापालिकेपासून सुरू झालेल्या मिरवणुकीमध्ये नागरिक आणि मान्यवरांनी पारंपरिक पोषकामध्ये उपस्थित राहून समतेचा संदेश प्रसारित करण्याची प्रतिज्ञा घेतली समितीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर लोकनाथ यशवंत डॉक्टर विजय खरे दीपक मस्के प्राध्यापक प्रकाश पवार उपस्थित होते या मिरवणुकीचा भिडेवाड्याजवळ समारोप झाला भिडेवाड्यामध्ये महात्मा फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे असा प्रस्ताव यावेळी वाडेकर यांनी मांडला आई वडिलांनी पै पै जमवून मला शिकवण्याचा निर्णय घेतलेला कळत होता माझ्या उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी मला कायमचा आधार मिळवून दिला होता त्यांनी स्वतःसाठी कधीच काही केलं नाही पण माझ्यासाठी समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड गुंतवणूक भावनांची आनंद लक्षावधीचा समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे समता परिषद संस्थेच्या वतीने देण्यात येणारा लवजी वस्ताद साळवे गुरुवर्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे ज्येष्ठ साहित्यिक आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष फ मु शिंदे यांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे मानपत्र सन्मान चिन्ह आणि चौदा हजार रुपये रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे अशी माहिती परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत साठे यांनी दिली याप्रसंगी श्याम अडागळे खंडू शिंदे आणि परिषदेचे सचिव प्रदीप कांबळे उपस्थित होते पुरस्काराचे वितरण माजी खासदार रामदास आठवले यांच्या हस्ते रविवार दिनांक बावीस डिसेंबर रोजी दुपारी बारा वाजता बालगंधर्व रंगमंदिर येथे करण्यात येणार आहे कार्यक्रमात शिवसेनेचे पुणे शहर संपर्क प्रमुख गजानन कीर्तीकर महापौर चंचला कोदरे उपमहापौर बंडू गायकवाड जिल्हाधिकारी विकास देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत पुरस्काराचे हे दुसरे वर्ष असून मागील वर्षीचा पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक नागनाथ कोतापल्ले यांना प्रदान करण्यात आला होता असे साठे यांनी सांगितले संतुलन पाषाण शाळेच्या वतीने शिक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले संतुलन पाषाण शाळा वर्धापन दिनानिमित्त शिक्षण हक्क कायदा आणि वंचित बालकांना शिक्षण या विषयावर विचार मंथन करण्यासाठी सोळाव्या पाषाण शाळा हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले राज्यामध्ये अकरा हजार तीनशे एक दगडांच्या खाणींमधून लाखोंच्या संख्येने कुटुंब भटकंती जीवन जगत असताना सुमारे पाच ते सहा लाख मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत बालकांचा मोफत आणि सक्तीने शिक्षण हक्क कायदा होऊनही दगडखाण वीटभट्ट्या ऊसतोडणी बांधकाम शहरातील भटके आणि रस्त्यावरील बालकांच्या शिक्षणासाठी कोणतीही विशेष नियोजन अथवा उपाययोजना नाहीत त्यासाठी शासनाने अशा मुलांना सवलती देऊन विकासाची दारे उघडी करू द्यावीत असे जे पाटील यांनी सांगितले संतुलन पाषाण शाळा मान्यतेच्या लढ्याला पंधरा वर्ष पूर्ण होत आहेत यासाठी संतुलन पाषाण शाळा उपक्रमास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता द्यावी अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली याचबरोबर प्राथमिक शिक्षण स्तरावरील नोंदवलेली पटसंख्या टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि त्या स्तरावरील स्थगिती आणि गळती कमी करण्याच्या दृष्टीने पूर्व प्राथमिक शिक्षण उपयोगी पडते त्यामुळे जेथे शाळा तेथे बालवाडी सुरू करावी बालवाडी आणि प्राथमिक शाळा यामध्ये समन्वय साधला जावा अशीही मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली या परिषदेस प्राध्यापक सुभाष वारे डॉक्टर आगर खेडकर नकुल काटे आदी मान्यवर उपस्थित होते आपको देता है एडमिशन के साथ अपॉइंटमेंट लेटर भी वी सिविल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन आई टी एंड मैकेनिकल एम ए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स आई टी एंड मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल एंड कंप्यूटर एम बी ए फाइनेंस एच आर एंड मार्केटिंग बी सी ए बी बी ए एम बी ए एंड एम सी ए फॉर इंजीनियरिंग और साथ ही डी फार्म बी फार्म और एम फार्म भी सिद्धांत इंटरनेशनल स्कूल सी बी एस ई फ्रॉम नर्सरी टू फिफ्थ स्टैंडर्ड सिद्धांत कॉलेज ट्रांसपोर्ट एवं पोस्टल फैसिलिटी बाईस एकड़ का विशाल कैंपस ए आई सी टी दिल्ली और पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त सिद्धान कॉलेज सुदुमरे पुणे एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें या लॉग ऑन करें
कलाकारांनी सतत नाविन्याच्या आणि परिपूर्णतेच्या शोधात राहिले पाहिजे असे मत ज्येष्ठ सतारवादक उस्ताद निषाद खान यांनी व्यक्त केले सवाई गंधर्व महोत्सवाचा भाग म्हणून अंतरंग या कार्यक्रमात मंगेश वाघमारे यांनी त्यांची प्रकट मुलाखत घेतली खान म्हणाले सतत तालीम करणे साधना करणे आपल्या हातात आहे यश आणि प्रसिद्धी नाही ही शिकवण आम्हाला देण्यात आली आहे आमच्या घराण्यात गायकी अंगाने सतार वाजवली जाते असे सांगून ते म्हणाले आज आलापी वाजवायचे जे तंत्र आहे ते उस्ताद इनायत खान तयार केले ख्याल आलाप हे विकसित कसे करायचे हे उस्ताद विलायत खान यांनी सांगून ठेवले आहे सतारीचा आकार कसा असावा त्यावर कोणते सूर वाजवायला हवेत तारांचा अंदाज हे सगळे याआधी करून ठेवलेल्या या संशोधनातून आले आहे परदेशातील वादनाचा अनुभव सांगताना ते म्हणाले त्यांना आपले संगीत हे आध्यात्मिक अनुभव देणारे वाटते तसे ते आहेही आपण संगीत ऐकताना इतर अनेक गोष्टी करत असतो ते मात्र तल्लीनहून ऐकतात हा अनुभव मला लहान गावातही आला आहे हल्ली तबला संगतीत बदल झाले आहेत असे सांगून ते म्हणाले तबल्याची संगत साथ मिळणे महत्वाचे तशी ती मिळाली तरच गायन आणि वादन फुलून येते नाहीतर ते फसते पंडित शांताप्रसाद पंडित किशन महाराज उस्ताद अल्ला रखा खान हे अतिशय प्रतिभावान होते पण त्यांनी साथ करताना कधीच वरचड होण्याचा प्रयत्न केला नाही त्यांना त्याची गरजही नव्हती असंही त्यांनी नमूद केले आप कितनी भी तारीफ कर लो कि भाई ये बड़ी अच्छी उसने पुलिंग बनाई थी और बड़ा अच्छी खीर बनाई थी मैं बता नहीं सकता कि ऐसी थी कि मैं बता ही नहीं सकता तो कोई कहेगा अच्छा चलो इतनी तारीफ भी तो खाने का भी नहीं चाह रहा है खा के देखे तो फिर आपको खुद पता चलेगा कि भाई कैसी थी हिसाब से लेकिन लोगों ने बहुत इस मामले पर रिसर्च की अच्छा पहले जोड़ा खरज अंधार होती थी तो उस जमाने में क्या होता था कि उसका काम शुरू में सितार में था मगर वो हम लोग जब सुरबहार बजाते थे तो खरच के तार पे जब आप काम करते तो तानों का काम बहुत ज्यादा खरच के तार पे नहीं हो, होता क्योंकि पहले तो एक हेरी ताली इतनी नहीं होती उस जमाने में वो ज्यादातर जोड़ अंग के लिए बजाते थे हम लोग उसको जोड़ काम के लिए रखा था अच्छा तैयारी पे भी अगर आप जा रहे हैं तो दे सी था ये यहां तक आप चले गए तो ये एक चार तो पहली सप्तक यहां गई फिर दूसरी सप्तक यहां आ गई तीसरी सप्तक यहां आ गई चौथी सप्तक यहां आ गई सितार में तो ये बिल्कुल तैयारी का जब बात शुरू हुआ तो उस वक्त हम लोगों ने वो खर्च का तार निकाला क्योंकि वो हम लोग जोड़ अंग में सुरबहार पे वो काम हम लोग करते थे अच्छा उसके बाद क्या हुआ फिर पहले दो फिर जोड़े के तार लगे तभी इसको जोड़ा बोलते हैं हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट मराठा आघाडीच्या वतीने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी दिनांक पाच जानेवारी दोन हजार चौदा रोजी कराड येथे मराठा आरक्षण अधिवेशन आयोजित करण्यात आले असून या अधिवेशनास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती पक्षाचे शहर अध्यक्ष संभाजी मुर्डे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आपलं स्वप्न आपलं मन आपलं स्वतःच घर हेच खर धन समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे एकशे चाळीस फ्लॅट ची एक प्रशस्त गृह योजना कात्रज कोंढवा रोड वर बिबवे वाडी पासून फक्त दोन किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे वन व टू बी एच के फ्लॅट्स तब्बल तीन मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज बुकिंग साठी संपर्क नाईन एट फाईव्ह झिरो नाईन थ्री सेव्हन थ्री सेव्हन थ्री नाईन एट फाईव्ह झिरो नाईन फोर सेव्हन थ्री सेव्हन थ्री समृद्ध जीवन नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची आणि याबरोबरच आजचे बातमीपत्र संपले उद्या पुन्हा भेटूया याच वेळी नमस्कार